各位棋友好，今天咱们来看一盘特别气人的残局。这局棋呢和我之前发过的一盘棋很像，但是乍一看看不出来。现在呢，红方有车马炮兵，黑方明显比红方实力强，车双马双炮，黑方有一个窝心马。那咱们红方这个马好像一挂脚一卧槽不完事儿了吗？但是这两招棋一看走不了，你卧槽炮打挂脚马踩。那现在这个棋黑方是没有连杀的。咱们红方正确走法，应该上来先给马砍掉，一定要用车砍啊！你要是用炮打，黑方窝心马出来了。那么砍完以后，现在咱们红方要挂脚绝杀。黑方这个棋怎么解？其实呢，它只剩一招了，就是把车退回来。只有这样才能守得住。那现在咱们红方有什么思路呢？如果说把车一挪，把这个炮往左一甩，下底闷攻，这个思路行不行呢？哎，如果这样想的话，那黑方肯定退炮拦截了。如果说你捉炮，那黑方过来捉马了，这个棋可以说就散架了。咱们红方呢也没什么思路，要不然咱们再看一看。那咱们回到最开始，第一步先给马吃了，这个没问题。黑方退局防守，走到这儿，咱们红方想赢得来一波惊天妙手。这招棋就是虎口献车。那咱们这一送，黑方必须吃车，你不吃我挂脚了。这不把你车挡住了吗？所以说黑方必须吃。哎，吃完以后，咱们再来一招凌空现炮。那么这招现炮，黑方就得看一看了，可不能瞎吃了。如果一吃，你就没看住啊，这不跳马死了吗？哎，这就一步杀了啊，不行。那现在黑方不敢吃，但是你不动，我也要挂脚啊。黑方想活命，只能说把这个炮放这儿了。哎，全得给我退回来防守。那好了，棋友们，走这个局面，大家是不是有点熟悉了？和之前那盘残局很像吗？但是呢，也有所不同。咱们呢，先往下进行。那么现在可以说黑方非常憋屈啊！你这个车就算进一步也不敢，我挂脚还是死啊？你得给炮当炮架子呀。那黑方现在能动的子儿，只有这个象，还有这双炮。这双炮只能平着走。那咱们这个棋不理他，往前冲兵。哎，你看非常不起眼，这个兵一会儿呢就会要他的命。那黑方这边就随便走吧，比如说他平炮啥的，咱不管他，咱进兵。那他再平炮，咱们平兵。那走到这儿呢，这里还得讲一下啊。如果说现在黑方飞象，防止咱们平兵，这个棋呢应该怎么应对呢？哎，其实不用怕，咱们可以往前冲啊。下一招黑方无论你怎么走，比方说他落象或者平炮，这都无所谓，咱们都是进兵。下一手棋平兵再拱炮。他这个炮只要一躲，咱们挂脚绝杀。所以说呀、啊，黑方他不敢飞象，但是这里黑方可能会勾引你一下，他可能会平炮。那现在咱们可要看好了，如果咱们再进兵拱炮，黑方就会往这边平了，这棋就弄不死了。如果说你再拱炮，黑方就往左来，你往前冲，黑方你象了，你再拱，黑方还往右，咱们红方再无胜算，因为咱们红方不敢进兵拱炮。因为你一拱就给黑方当炮架了，黑方就会砍你炮了，你这马没法挂脚啊，就是这么个情况。那你要是不往前进，你往左平，你这个兵也过不去。因为假设你把兵放中路了，那黑方这个车不可以走了吗？他可以平移捉马了。其实呢，就即使黑方让你过去，你这个棋呢也赢不了，这是一个错误的走法。咱们回到这儿，这里当咱们红方平兵的时候，黑方平炮勾引。咱们不要管他，咱们还是往左平兵啊，继续行军。黑方呢随便走，他飞象啊、平炮啊都无所谓了啊，咱们就是平兵。这棋即使你重炮，你也不敢打呀。所以说黑方就随便走闲吧。下一招棋呢，咱们要进炮了啊，要不然那个兵过不去。黑方这个车呢还是不敢吃，他还得走闲。咱们平兵，黑方走闲。好了，棋友们，走到这儿呢就要注意了，咱们还有任务没做。咱们这里要先称势，因为咱们这个兵始终路多加了一层。你要是不平兵，直接称势，黑方砍炮带将的，这里一定要注意啊。那黑方再走闲，咱们动势，黑方走闲。现在呢，咱们就可以出老帅了啊。咱们最终的目的就是用这个兵拱底势，来个借帅助攻，就是这么个思路。那黑方再走闲，咱们平兵走闲，走到这儿还得提醒一下。咱们可不能往前进呐！这一进，这个棋又合了，因为咱们这个兵不敢往前冲啊，一冲咱没法挂脚了。你也不敢往左别住马腿
你这一别住黑风砍炮了，所以说咱们不能进啊，咱们一定要绕道往左平，黑风走前，咱们就一直平兵啊，把这个兵直接推到底线，走到这个位置，咱们可以安营扎寨，来气一气黑风。哎，就在炮口之下睡觉，黑风不敢打，一打挂脚死了。那黑风这边只能说气得直跺脚走前，咱们继续进兵，又到炮口了，咱们又可以安营扎寨了。黑方呢，又是气得直跺脚，只能走闲。那睡了一宿，咱们继续行军。黑方随便折腾，咱们平兵，他走闲，咱们平兵。哎，咱们这个兵呢，已经站到黑方老将床前了。那黑方随便一走，咱们平兵狗尸，绝杀无解。最后摸了摸鼻息，黑方老将彻底平静了。这盘棋呢，还是挺好玩的，大家呢可以收藏一下。就这样，感谢大家收看，咱们明儿再聊，下课。